Você me errou. favorite color mo? Ay, tama nga naman. Ano mo, buti na dyan ka? Kasi hindi ko alam kung gagawin ko kung wala ka. Can I call you Nick? Nick Nick? You're gonna be my best bud for life. I'll never ever ever eat you. Kahit sobrang gutom ko. Kahit iba na yung paningin ko sa'yo. Mik Mik! Ano ka yung glasa mo? Hmm? Parang kang nut. Parang kang pistachio. Chef! Okay ka lang. Ayos lang guys. Ayos lang. Saan na ba tayo? Hindi pa sa ano. Robert Marene Rosso. Ah, hindi mo alam ikaw yung producer. Hello mga biyahero! Ngayong gabi, isang laid-back destination ang papasyara natin. Isang lugar kung saan pwede mong kalimutan ang ingay ng syudad at mag-relax lang muna for a weekend. Ito ang munisipyo ng Governor Generoso sa Davao Oriental. Sigaboy ang dating pangalan ng munisipyong ito. Pero noong 1948, ginawa itong Governor Generoso ni dating Pangulong Elpidio Quirino bilang parangal sa dating gobernador nitong si Sebastian Generoso. Isa itong small, sleepy town, ika nga, na tipikal na tipikal na probinsya. Nahapon. Nahapon po. Mga tao rito, maghapong abala sa pangisda. Ito kasi ang fishing capital ng Davao Oriental at kitang kita rito sa kanilang Tibanban Wharf. Ang masiglang kalakaran at ang sangkatutak na freshly caught seafood. Marami itong isda dito at saka madali pa namang, ano, madali pa namang kukunin kasi ano, na buong buo pala sa mga, uh, mga fishing kasi naghuhuli sila ng isda. Yung mga, yung may mga sizes nga pala, yung natawag namin regulation of fishing. Uh, dito kasi yung bagsakan ng isla, uh, tapos dito din na-establish yung business namin. And then, ibang operator din, dito na rin, naga, ano, dito na rin sila nag-establish uh, ng docking area nila. Meron pong mga buyer pumupunta dito uh, from Mati, from Tagum, and from Palabu and Davao. Pero bukod sa tahimik nitong imahe, nakatago rin ng isang paiso mga nagagandahang beach destinations, at historical landmarks na unti-unti nang nakikilala at nababalitaan ng mga turista. Tara, samahin niyo ako sa pagtuklas sa natatagong ganda ng Governor Generoso. I know. Sama ka sa biyay ko? Thank you! Mula Maynila, halos dalawang oras din ang biyay papuntang Davao City. Dito sa Davao City, ang magiging jump-off point natin papunta naman sa Davao Oriental, kung saan matatagpuan ang munisipyo ng Governor Generoso o Govgen. Para sa tatlong oras na road trip papuntang Govgen, pwede kang sumakay ng van o namili between aircon and non-aircon buses. It's a bumpy and windy ride sa open air na bus. Pero kakaiba rin talaga ang experience nito mga biyero. 
konti lang ang diferensya sa pamasahe. Kaya it's up to you kung anong tripong biyahe. Pagkatapos ng halos dalawang oras sa biyahe, stop over muna tayo dito sa Banay Banay Bus Terminal. Mula rito, halos isang oras na lang ang biyahe bago marating ang ating destinasyon. Tamang tama, may big shop. Sa kapan po, pwede po ba ang pabili? Oo, ano po? Pabili po ng, ano po ba yung specialty nyo dito? Kasaba cake lang po. Kasaba cake? Oh, sige po. Isang order po nun. Hmm. Sige, isang order po nun. Tapos yun pagdating sa tinapay, ano po yung pinakamalambot nyo? Kasi ako mahilig ako sa tinapay. Malambot ba? Ito, ito, sir. Yan, yun yung malambot. Sige po. Dinner roll? Munay, munay na maliit. Yun. Ah, okay pa. Balik na lang po. Nela ka lang. Ikaw talaga. Nay, salamat ha. Salamat, Chris. Plastic mo na lang. Okay na po yan. Thank you, sir. Salamat po. Now, okay. Susubukan natin ngayon. Siyempre, on the go tayo, ano? Dahil, ah, baka maiwan tayo ng bus, eh. Alam mo, sakto to eh. Dahil uh, alas stress na, medyo nagutom na rin ako sa biyahe. At perfect siguro pang merienda to. <laughs> Ang teka, ayun na yung boss ko. <laughs> boss, 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 boss! Konting biyahe pa, mararating na ang bayan ng Governor Generoso. Ah. Sulit na sulit ang biyahe kung ganito namang kainit ang pagtanggap na abutan mo rito. Susunod! It's time to paint the town red. Let's go and explore Governor Generoso. Yung fast food nila dito, walang drive-thru. Fast food, ay turo-turo. Yun yung fast. Silipin din natin ang aking pink room. Pero anyway, mukhang nauna na kayo sa kwarto ko. Ito ang aking munting kwarto. Magulo. <laughs> Pero pretty in pink. Ano? Sama ka sa biyay ko? Ano? Sama ka sa biyay ko? Sa wakas, narating na rin natin ang Governor Generoso sa Davao Oriental. Sakto lang at naabutan natin ang paglubog ng araw. Para makita ang paglubog ni Haring Araw, narito raw sa may coastal road ng Barangay Tambal ang the best seat in the house. Isa raw to sa may pinakamagandang view sa buong Mindanao. Take note mga biyero, for 100 pesos, pwede kang mag-arkela ng bisikleta na magagamit for the whole day. Habang hinihintay ang sunset, pwede mo rin dalhin sa Pampang ang iyong bike para mag-sightseeing. <coughs> ah, medyo bumibilis na yung takba natin. Pero siguro dahil ang sarap na simoy na hangin dito, <laughs> hindi ako masyado pinapawisan. Taso, papakita na sa akin nila, nakasakay lang tayo sa likod ng truck. And go! So, nakisabay lang kami talaga sa truck. Eh, tama-tama, may bisikleta sa likod. 
<laughs> yes. Dito ating pagmamastan ang magandang view habang papalubog si Haring Araw. Maya-maya lang, may kakwentuhan na ako na isang taga rito, si Kuya Clinton. Ano, anong ginagawa ng mga tao dito? Ano, nagbunan na lang. Beer, lambanog. Lambanog. Lambanog, dahil siyempre daming ano dito. Yun, yung. Tapos itong, ano, itong mga lugar namin, doon, mga Kastila kasi na natira dito. Ah, edi may mga mistiso din dito. Meron. Meron mga mistiso dito. Madami, marami. Ikaw, feeling ko mistiso ka lang. Medyo naanawang ka lang, pero mistiso ka talaga eh. <laughs> mga biyero, minsan kung ano pa ang libre, yun pa ang sulit. Oras na para humanap ng kainan dito sa Govjen. Di tulad ng mga dinarayong tourist destination, hindi ganong marami ang mga mapagpipili ang kainan dito sa Govjen. Nilang nandiyan ang mga ever-reliable lichon manok at barbecue. Pero teka, isang fast food restaurant dito sa Governor Generoso? Pwede! Kapag turista or mga bisita na pumupunta dito, kapag sa inyo yung isda, papaluto dito sa amin, per 1 kilo is 150 po yung charge. Tapos, kung sa amin po kayo bibili, ng ulam, halimbawa kinilaw, tinola, or sinugba, 150 grams, good for two persons, 120 po yung order. Kung alam ko lang sana mga bihero, sana pala maaga ako na malengke for fresh seafoods. Pwede kasing magpaluto sa Mijoy. Tulad ito, sa halagang 150 pesos. Ang isdang maya-maya ay pwedeng ipaluto ng sarsyado. Matapos i-deep fry ang isda, gagawa naman ng sauce. Hmm, kakatakam. Gusto mo naman ng mas simple, pwede namang sinugba o inihaw. At kung gusto mo naman ng sabaw, pwede rin ang seafood tinola. Ba na bad? Kaya dahil hindi ko agad nalaman yon, ayun, mauwi tayo sa kanilang turo-turo menu. So, what can I say? Not too much. Yung napapansin mo is yung simplicity ng lugar. Hindi ka makakahanap ng mga matataas na gusali. Hindi ka makakahanap ng mga 3-star, 4-star, 5-star hotels. No? Hindi ka makakahanap ng mga restaurants na sobrang mag or sobrang uh, sophisticated. Definitely not yung mga uh, dine-in na uh, uh, very formal. Yung makikita niyo dito ay turo-turo, di ba? O yung mga may iniihaw sa akali. Or should I say, meron kayong bibisita. Yan. Meron kayong mabibisita na isang food house. Very simple food, comfort food para sa mga Pilipino. You've got your pancit canton. Ito yung binagawang baboy. At ito ay yung kanilang chicken curry. Kanin. Simple. Kain tayo. Para sa akin, ito yung ultimate language na sobrang komportable sa akin. Kahit iba yung dialect mo, bigyan mo lang ako ng pancit canton. Yes! Ganda na nakagano. Bigyan mo ako ng tinapay. Yes! Ooh! Tastes like pancit canton. Mmm! Yeah!
And so apparently, kumakita niyo yung lugar. It's it's not too big, but apparently, ito na yung pinakamalaking food house or restaurant, if you want to call it restaurant, dito sa Governor Generoso. Yung fast food nila dito, walang drive through. Fast food, may turo-turo. Yun yung fast food. Gusto mo namang pinaghihirapan muna ang iyong kakainin? Itong Alloy Farm and Tilapia Hatchery ang dapat yung bisitahin. Dito walang entrance fee. Pwede kang mamingwit ng isda at ang nahuli mo, pwede mong ipaluto. Tingnan nga natin kung makakahuli ng tilapia ang aking crew. Ate, kung ano na yun? Ang laki, no? Pagkita niyo ba yan? Dari ay, ang laki. Ah! Ang laki! Ang laki na lang! Oh, wait lang yun. Ipaluluto niyo ba yan, guys? Nako, ibalik niyo na lang kaya. Kawawa naman. So, after a hearty meal dito sa May Joy Food House, meron din silang inihandang entertainment. By the way, we are all employees of the locality or the municipality. We represent the three tribes of a brief history, uh, which composed of the three tribes, the Mandaya, the Tagakaulo, and the Manobo. So the three tribes represented here. So welcome to uh, ang kahulugan ng mga sayaw ng mga to. Ang binailan ay isang aggressive o warlike dance gesture. Sa iba pang bahagi naman ng kanilang performance, pinapakita naman nila ang kaligayahan ng mga katutubo. What a way to end the night. Stig! Good morning, viajeros! Time to show you around our hotel dito sa GovGen. Ito ang aking munting kwarto. Magulo. <laughs> Pero pretty in pink. Ha? Meron siyang uh, dalawang matutulugan. Ito, siguro pwede mag-couple, mag-ina, mag at isa. Isang kaibigan. Or kapag nag-away yung asawa, dito yung asawa. <laughs> But don't mind my things. <laughs> It's just surprise room raid. Eh. Um, CR. Well, of course, pink also. Sabi nga nila, eh, kapag pink daw, sobrang sakta na. May mga ibang kulungan na pinipinturahan ng color pink. Bakit ka mo? Dahil pag nakakita daw, mga tao ng color pink, mas hindi sila riot. Or mas chill lang sila. Hindi sila violente. Ang naging problema ko lang kanina umaga, pagising-gising ako dahil na-underestimate ko yung aircon. At manipis kasi yung kumot. So, as if naman magdadala kayo ng extra kumot, adjust na rin yung thermostat niya. Okay? Okay. Ligo muna ako. Doon! Now, if you're on a budget, hindi mahirap maghanap ng murang matutuloyan dito sa GovGen. When I say mura, I mean 200 pesos lang per day. Pero syempre, maraming dapat isakripisyo. Walang aircon ng kwarto, pero may electric fan. Wala rin kayong sariling TV sa kwarto. At ang pinaka-importante sa lahat, huwag maghanap ng sariling banyo. Ang mga murang tulugan kasi, tulad ito, communal ang CR. Pero kung lagi naman kayong nasa labas, at tulugan lang talaga ang hanap nyo, pasok na rin ito mga bihero. Up next, day 2 na ng ating GovGen experience. 
I'm lost. Yeah, there, this way to the altar. It's time to hit the beach. What's this? Ano ba? Napasubo at ang inyong biyahero? Okay, it's been uh, around 13 weeks and 2 days. 3 hours and 22 minutes. Different active. Ang pataan. Hindi sabi nila. Altar. At ang ganda rin talaga ng timing namin. Nakalain mo, masasaksihan namin ang pagpapakawala nila ng mga hatchlings o ng mga baby turtles sa tagat. Ano? Sama ka sa biyay ko? Ano? Sama ka sa biyay ko? Sa umpisa ng ating day 2 sa ating Governor Generoso Adventure, biyahe agad tayo sa kanilang ipinagmamalaking beach destination. Two and a half hours ang road trip papuntang Cape of San Agustin. Pagdating nyo rito, ang unang bubungat sa inyo ay sikat nilang Pink Beach. So, apparently, ang tawag nila dito sa beach na to ay Pink Sand Beach. Dahil medyo pinkish daw. But from afar, parang it's your usual white sand beach. Pero naghanap ako ngayon ng red coral na yun eh, which makes it pink. And it, there you go. There you go. So if you see, ito yung uh, tinatawag nilang red coral or pink coral. Actually, itong red coral na to, naka-crush siya over time at nagahalo siya sa white sand. Or, syempre yung white sand, alam nyo naman, nagagaling rin sa mga corals na puti. At nagahalo siya, kaya nagiging red plus white is pink. That's right. Mula rito, malapit na lang ang isang historical landmark. Man, I'm lost. Yeah, there, this way to the altar. Ingat lang dahil may mga mabatong daanan dito. Okay, it's been uh, around 13 weeks and 2 days. 3 hours and 22 minutes. Hindi pa natin. Nagpupuntaan. Yung sinasabi nilang altar. O, ay na naman ako. Okay, sorry. O, ay, 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 it's just been 12 minutes. Medyo challenging din ang trekking dito, mga biyahero. At habang lumalayo tayo, palaki rin ang palaki ang mga batong nilalakaran natin. Maya-maya lang, narating na rin namin ang malaking bato na to. Ito ro ang tinatawag nilang The Altar. Bakit kaya ito tinawag ng altar? Time to find out. Naging saksi raw ang kakaibang rock formation na ito sa pagpapalaganap ng kristyanismo sa probinsya. May taas itong 60 feet at hindi basta-basta ang pagkakyat dito. Hindi naman ito para sa lahat ng mga turista dahil may konting kahirapan umakyat dito sa altar na ito. Maganda ang view mula rito sa altar. Pero meron pang isang historical landmark na pwedeng puntahan sa kabilang dulo ng beach na ito. Wala lang. Stig lang. Para mas mapadali ang pagbalik sa kabilang dulo, pwede namang magrenta ng kabayo. Yeah. Ano? Sama kayo sa biyay ko? Sama aking uh, ha, trusty Lord Horsey? Yeah! Dude! Aba! Mukhang pony ata itong nasakyan ko, hindi Horsey. <laughs> 
sabi niya, huwag mo nga ako luluhin. Ito na yung pinaka mabilis ko. One horsepower. <laughs> My horsepower is 1.5. Ho, 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 ho. Our time has come, my friend. You eat the weeds, you stay here. I'll go there. Makikita rito ang tatlong parola. Ang pinakaluma ay tinayo pa noong 1938 at may taas na 100 feet. Noon, may matinding hamog daw na dumadating dito tuwing gabi. Itong mga parolang ito raw ang nagsisilbing warning device sa mga dumarating na barko at bangka. Pero ngayon, nagsisilbi na lang itong tourist attraction. Pwedeng pwede pa rin daw ito ang akyatin para masulyapan ang view mula sa taas. Ah! 91, 92, 92! So usually, kapag makakahanap kami ng mga lighthouse sa aming travels, pupuntahan talaga namin yan, akitin namin yan. Not just because may history attached to the lighthouse, no? Like this one. But because, nasa taas kami. Kapag nasa taas kami, ang ganda ng view namin. So here, kitang kita natin dito yung Celebes Sea, okay? That is the Davao Gulf, and the other side is Pacific Ocean. Now, we go towards Celebes Sea. Why? Dahil nandito ngayon tayo sa pinakadulo ng Davao, which is Davao Oriental. Kapag sinabi natin Oriental, it's East. Now, if we go straight there, magbarko tayo ng tatlong oras, nandun na ang Indonesia. Ganun kalapit ang Indonesia dito sa Davao. Kung trip nyo ang overlooking view, dapat nyo puntahan ang Calvary Hill kung saan makikita ang buong Governor Generoso. Oh no, harip ang view, di ba mga biyero? From here, makikita mo kung gano'ng kaklaro yung tubig. Makikita mo, sobrang intact pa ang mga corals. Kung maraming corals, maraming marine life. Buhay na buhay. Maraming mga isda. At kung may mga isda, dun tayo magsusnarkle. Mula Parola Beach, lipat naman tayo ng Coco Pearl Beach which is around 30 minutes away. Dito raw, patok mag-snorkeling. Pero bago pa man kami makapag-snorkel, sinalubong kami ng may-ari ng resort na si Marcos. At may ibibida siya sa amin. Snapper. I never thought about having a turtle. But the thing was, when we built this, uh, one of the, the other days in June, Uh, one of the brothers detected 10 leftovers of hatchlings. Okay. About 100, they hatched 100, and 10 were left over, and they were crawling around here. And said, hey, we got hatchlings. Right. So they called us, right? So what are we going to do? How often do they uh, give birth? Uh, every three years. Every three years? Back. Yes, in uh, two years. They, they have this, like, uh, natural GPS, Exactly, right? yes. yes uh, we they go back to where they were born, right? Yeah, we were talking about this. It's amazing. It's yeah. amazing. Obviously, they remember exactly where they come back. Right, right. It's weird. After three years, the mother comes back. 
she smells where they are. Right. The, if she can't find it immediately, they go around for one, two hours. And if they don't find it, they close to, they hatch again. It's amazing, right? At ang ganda rin talaga ng timing namin. Akalain mo, masasaksihan namin ang pagpapakawala nila ng mga hatchlings o ng mga baby turtles sa dagat. Oh, this I have to see! Turtle power! Kawabanga, dude! Astig, mga biyero, no? At bago pa kami makapag-circle, may inihanda pa pala si Marcus para sa amin. Siyempre, dapat hindi tayo tumatanggi sa grasya. Susunod! Finally, it's time to see what's underneath the sea. I know. Sama ka sa biyay ko? I know. Sama ka sa biyay ko? We've come to our last activity dito sa Governor Generoso bago ako bumalik ang Maynila. And what's the best way to end our trip sa Governor Generoso? Aba, syempre, silipin natin ang ganda sa ilalim ng dagat. For 200 pesos, kompleto na ang gear mo for snorkeling kasama na riyan ang goggles at fins. Ayos! Kalain mo yun, sumabay pa sa pag-swimming natin ang mga pinakawalang pawikan ni Marcos. Bawat probinsya, may kanya-kanyang personalidad. May kanya-kanya rin itong binibigay na karanasan sa atin. Dito sa Governor Generoso, na nasa dulo na ng Katimogang Mindanao, tila ibang-iba. Tila ibang-iba ang mundong ginagalawan nila. Nahimik, payapa, at kayang pumantay sa ibang sikat na tourist spot sa bansa. At bagamat paangat pa lang ang turismo dito, hindi magtatagal, dadayuhin na rin to ng mga biyero. At tulad ko, Chuck, magiging mayaman din ang karanasan nila. Naputus, hindi na alam kung anong lugar ito. Yung ating researcher, hindi na alam kung anong research niya. At yung cameraman natin na isa, nagre-relax dun. Hindi yan, hindi yan. Yung Australia yan, ano ka ba? <laughs> Nagbubo mo lang kakabit. <laughs> Anywhere in the world, basta ba ang kita ka ng sunset, I think one gets emotional. Abang next week, dadalhin ko kayo sa El Nido. Social, di ba? Or should I say, social, hindi ba? I will try my best. My best test test. No one can get it. No one can do it. You know, 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 you know
yun na sa likuran ko. Pero, ipapakita ko sa inyo na kayang-kaya ang El Nido on a budget. Yes, buddy. Found out that El Nido pala ain't that expensive after all. Eight thousand pesos. What? Got you covered, viajeros.